नमस्कार एक बार पुनः स्वागत है आपका डी एस मैथमेटिक में पॉलिनोमियल पार्ट टू क्लास टेंथ में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कुछ डाउट्स है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन के फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसके अलावा कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो जीरो गिवन हो तो बाकी के दो जीरो कैसे फाइंड करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये है एक्सरसाइज 2.2 इसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ डाउट्स है जैसे फिर फोर्थ और फिफ्थ वो सॉल्व करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसको कॉन्सेप्ट और बेस मानकर आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पोलिनोमियल में जीरो फाइंड करना प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ ट्रिकी है कुछ अलग है उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू फाइंड जीरोज एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल Here, constant term is missing. There is no constant term. Here, the constant term is missing, so we can take common four u, u plus two will be here. That is equal to zero. Why zero? Because we are finding zeros. Here is equal to zero. Condition one, u plus two equals to zero is condition two. U is equal to zero divided by four. That is equal to zero. And u is equal to minus two. These are the two zeros. We can represent first zero by alpha, that is equal to zero. Second zero by beta, that is equal to minus two. So zeros of these polynomials are alpha and beta, that is equal to zero and minus two. Now verify the relation between zeros and coefficient. First of all, we will write the standard quadratic polynomial. and compare the value of a b and c with this polynomial so value of a is what coefficient of x square is a here coefficient of u square is 4 so a is equal to 4 coefficient of x is b here coefficient of u is 8 so value of b is equal to 8 here the constant term is missing so value will be 0 now Two relation are there. First relation is alpha plus beta is equal to minus b upon a. It means sum of zero is equal to minus b upon a. Write the value of alpha that is equal to zero. Write the value of beta that is equal to minus two. Value of b is eight. Value of a is four. Zero plus minus two that is equal to minus two, and minus eight divided by four that is equal to minus. It means left hand side is equals to right hand side. First relation is verified. Similarly, the second relation is what? Product of zero is equals to c upon a. First zero is zero. Second zero is minus two. Value of c is zero. Value of a is four. Zero into minus two that is equals to zero. Zero divided by four that is equals to zero. This is left hand side is equals to right hand side so the zeros are alpha and beta that is 0 and minus 2 when we verify the value of 0 with the coefficient left hand side and right hand side should be equal this is the beautiful solution of this question another question is another doubt is t square minus 15 this is the polynomial what we have to find we have to find the zeros so put t square minus 15 is equals to 0 so t square is equals to 15 value of t is plus minus under root 15 there are two values of t plus 15. first value is considered as alpha second value is considered as beta so zeros of this polynomial are Plus under root fifteen and minus under root fifteen. Now comes to the verification. Verification first verification. 
is alpha plus alpha plus beta is equals to minus b upon a. Before that, we have to find the value of a, b and c. Compare this equation a x square plus b x plus c is equal to 0. Compare this polynomial quadratic quadratic polynomial with this equation. So what is the value of a here? a is the coefficient of x square. Here a is the coefficient of t square. So coefficient of t square is 1. b is the coefficient of x. So here the b is the coefficient of t. Here t term is missing. So coefficient will be 0. c is constant. Here constant value is minus 15. So value of a, b, c are 1, 0 and minus 15. Now put the value of a, b, c and alpha and beta. So first is alpha is what under root 15 plus beta is what minus under root 15. Value of b is what 0. Value of a is 1. 15 plus under root minus under root under root 15 plus minus under root 15. So plus minus minus. So under root 15 minus under root 15 will be 0. 0 divided by 1 will be 0. So left hand side is equals to right hand side. This is verified. The second condition is alpha plus beta that is equals to C upon A. What is the alpha here? Alpha is under root 15. Beta is minus under root 15. Value of C is minus 15. Value of A is 1. Under root 15 and minus under root 15 will be under root 15. Under root, uh, sorry, 15 divided by 1 is minus 15. Here, left hand side is equals to right hand side. So, these are the solution of this polynomial. Now, the another question is, find a quadratic polynomial when sum of zeros and product of zeros are given. So, alpha, first we will understand the concept because the concept is power. Alpha and beta are zeros of polynomial are zeros of polynomial. So what is given in this question? In, the, in this question given is sum of zeros means alpha plus beta. Value of alpha plus beta is given that is equals to 1 upon 4. And value of product of 0 means alpha into beta that is given which is equals to minus 1. So in this question value of alpha plus beta is 1 upon 4 alpha into beta that is equals to 1 upon uh, that is equals to minus 1. So what is the formula? What is the quadratic polynomial formula? The quadratic polynomial formula is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta that is equals to 0. This is the quadratic polynomial formula. Sometimes this formula is written in the form of like this. Here, when we put the k here, so equals to is not 0. If we put equals to 0, then k will be divided to the 0, so that is equals to 0. These are the two formula, any one you can use in the exam. So, the standard formula is, standard formula is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta that is equals to 0. So x square as it is, value of alpha plus beta is given that is equals to 1 upon 4. Alpha into beta is given that is equals to minus 1. So x square minus x upon 4 minus 1 equals to 0. Take the LCM. The LCM will be 4. LCM will be 4. So here 4x square 4 divided by 4 
1 into x is x, 1 divided by 4 is 4, 4 into 1 is minus 4, that is equal to 0. Now cross multiply this number with, so your polynomial, quadratic polynomial will be this. This is your quadratic polynomial formula. Now one more question we are taking. Sum of 0 is given. It means alpha plus beta that is equals to under root 2. Product of 0 is given that is equals to alpha into beta that is equals to 1 by 3. So what is standard quadratic formula? Is k bracket close x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. So k x square minus alpha plus beta is under root 2 x alpha into beta is 1 by 3. So taking the LCM so this will be 3 x square minus 3 under root 2 x plus 1. If we put this equation equals to 0. So 3 x square minus 3 under root 2 x plus 1 divide by 3 is equals to 0. It will be 3 x square minus 3 under root 2 x plus 1. This is quadratic polynomial equation with sum of 0 is under root 2 and product of 0 is 1 upon 3. Now this is the exercise 2.3 there are total 5 questions. First is based on the division method and find the remainder and question. Second check whether first polynomial is factor of second or not. This is based on factor theorem that is already discussed in first video. Uh, if you want to see link is given in the description you can watch there and third is very very important if two zeros are given find the next two zeros of the polynomial and fourth is based on the division algorithm and next is just an example Let's start with the question number first divide and find the remainder and quotient now the divide the polynomial px equals to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 by another polynomial gx equals to x square minus 2. So, this is very simple. Write gx polynomial here and px polynomial here. In such a way that the polynomial will be in the descending order of their degree. This is the only one concept you have to keep in mind while dividing the polynomial. First polynomial is what? The first polynomial is the first term of this polynomial is x cube which is divided by first term of this polynomial is x square that is equals to x. So put here x. Now multiply x by x square that is equals to x cube and x by minus 2 that is equals to minus 2x. So put minus 2x here. Now sign change minus and plus. These are cancelled. Now 3x square as it is. 5x plus 2x that is equals to 7x and put minus 3 as it is. Now repeat this process. Now first is minus 3x square. Here the first term is x square. Divide this we will get minus 3. So here minus 3. Now multiply minus 3 with x square that is equals to minus 3x square and minus 3 with minus 2 that is equals to 6. 
now sign change this is plus and this is minus these are cancelled plus 7x minus 3 and minus 6 that is equals to minus 9 this term this term is called quotient that is equals to q x minus 3 this term is a reminder that is equals to r which is equals to 7x minus 9 and this is divisor divisor is x square minus 2 and this is dividend dividend is x cube minus 3x x square plus 5x minus 3 one relation is there dividend is equal to divisor into quotient plus remainder when you will solve this you will get left hand side and right hand side equal exercise 2.3 question number second check whether the given polynomial is factor of another polynomial or not what is the factor theorem during division process if remainder is zero then first polynomial this polynomial will be factor of this polynomial so what will we do just divide like previous question and find the remainder if remainder is zero then this polynomial is factor of this if remainder is not zero this polynomial is not a factor of this polynomial so just divide first is arranged already arranged so first term is 3 x power 4 and here the first term is x square by dividing we will get 3 x square put 3 x square here now multiply 3 x square by x square that is equals to 3 x power 4 3 x square plus 3 x multiply करेंगे तो आएगा 9 x cube 3 x square plus 1 that is equals to 3 x square now sign change minus 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 these are cancelled plus 5 minus 9 that is equals to minus 4 x cube minus 7 minus 3 that is equals to minus 10 x square and the remainder term is 2x plus 2 put as it is now repeat the process again minus 4x cube divide by x square that is equals to minus 4x put minus 4x here now again multiply with each terms of divisor 4 minus 4x into this minus 4x cube minus 4 into this minus 12x square minus 4x plus this that is equals to minus 4x now sign change this cancel 12x square minus 10 that is equals to 2x square this is equals to 6x and plus 2 as it is now repeat the process 2x square divide by x square that is equals to 2 now multiply so 2x square 3x into 2 6x 2 into this is 3. now sign change to each term is cancelled so remainder will be 0 if remainder is equals to 0 so x square plus 3x plus 1 is factor of px factor of given polynomial now the question number three is very very important question here the polynomial is given 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 it means this polynomial having degree 4 so maximum number of zeros possible that is equals to 4 now in this question two zeros are already given first zero is First zero is x equals to under root 5 upon 3. First zero is given. 
सेकेंड जीरो इज एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री दीज आर दू जीरो टू फाइंड ऑल द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोम सो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री आर जीरो ऑफ पॉलिनोम आर जीरो ऑफ पॉलिनोम इट मीन्स एक्स माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड x जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस x प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोम फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोम नाउ मल्टीप्लाई दिस फैक्टर सो a माइनस बी इज मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड अंडर रूट फाइव बाई थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिन नाउ डिवाइड दिस पॉलिनोमियल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस सो नाउ द डिवाइड थ्री x पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव बाई फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री सो हेयर द फर्स्ट टर्म इज थ्री एक्स पावर फोर डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोम इज एक्स स्क्वायर वी विल गेट थ्री एक्स स्क्वायर नाउ वी विल राइट हेयर थ्री एक्स स्क्वायर नाउ थ्री एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्व टू थ्री एक्स पावर फोर एंड थ्री एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई दिस थ्री एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई दिस वी विल गेट माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर लाइक टर्म वी विल पुट हियर नाउ साइन चेंज सिक्स एक्स क्यूब एज इट इज प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू दैट इज इक्व टू थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस टेन एक्स एंड माइनस फाइव एज इट इज नाउ रिपीट द प्रोसेस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्व टू प्लस सिक्स एक्स नाउ मल्टीप्लाई सिक्स एक्स एंड एक्स स्क्वायर दैट इज इक्व टू सिक्स एक्स क्यूब Now, six x is multiplied by this. We will get minus ten x. Put minus ten x here. Again, sign change. In this term and this term cancel. Here, three x square minus five. Now, three x square is divided by x square. We will get plus three here. Man, by multiplication, three x square. Three into this, we will get minus five. now sign change we will get reminder zero we know that this is the factor of this the reminder will be zero now we already know the two zeros that is under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 so another another two zeros we can calculate from this quotient now here we will write 3 x square plus 6x plus 3 this is the quotient now we factorize this we will get 3x square by middle term splitting method 6x is split into two parts 3x plus 3x now 3x is common we will get x plus we will get x plus 1 Three is common. We will get x plus one again. So, three x plus three and x plus one will be two factors of this polynomial. When we know the factor, we can find the zeros.
थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिस इज जीरो नंबर थ्री नाउ अगेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन सो अदर टू जीरो आर माइनस वन एंड माइनस वन फर्स्ट वन टू जीरो आर अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी माइनस वन माइनस वन अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री या डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू टू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड कॉसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है उनको सिंप्लीफाई करके आपको डिवाइजर जी एक्स की वैल्यू फाइन करनी है तो देखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इसको डिवाइड करेंगे वहाँ से आपको जी एक्स की वैल्यू कॉशेंट के फॉर्म में मिलेगी क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल बताने हैं जो डिविजन एल्गोरिज्म को फॉलो करते हैं फर्स्ट इज ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें मैन पॉलिनोमियल की डिग्री और क्यू एक्स और क्वेश्चन की डिग्री सेम होनी चाहिए तो एग्जाम्पल फर्स्ट से समझते हैं पॉलिनोमियल फाइव एक्स क्यूब ले लेते हैं डिवाइजर जी एक्स को फाइव लेते हैं जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन एक्स क्यूब आएगा इट मीन्स पॉलिनोमियल और क्वेश्चन दोनों की डिग्री थ्री है सिमिलरली ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर क्वेश्चन क्यू एक्स की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए तो एग्जाम्पल एक लेते हैं x पावर सेवन प्लस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे x पावर फोर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा एक्स क्यूब और क्वेश्चन है वो भी आपका आया है एक्स क्यूब तो दोनों की जो डिग्री है वो क्या है सेम है सिमिलरली एग्जाम्पल थ्री में रिमाइंडर की डिग्री जीरो होनी चाहिए इट मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए तो एक्स पावर फाइव प्लस सिक्स को जब एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर आएगा और रिमाइंडर आएगा सिक्स ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए इसकी डिग्री होगी जीरो okay.